この大会で優勝を飾ったのは高い芸術性を誇るカタリーナ・ビット。トリプルアクセルは戦わずして敗れた形となりました。骨折という大きなリスクを伴う危険な技トリプルアクセル山田は伊藤の今後の競技生活を考えてこの技を封印しますトリプルアクセルを書いた伊藤は世界の舞台でなかなか勝つことができませんは主要な国際大会で一度も表彰台に上らないまま初めてのオリンピックに臨みます上位進出を目指したい日本伊藤みどり18歳。トリプルアクセルなしでどこまで戦えるのか5種類の3回転ジャンプを7回プログラムに入れておりますがさあそのジャンプがまた監修を魅了するかどうか演技にはどの選手よりも多くの3回転ジャンプを盛り込みますトリプルルッツですこの八ですトリプルトートリプルトー3回転3回転ですねすごいですねノーミスで終了会心の演技でした<音楽>カタリーナ・ビットはこのシーズン限りで引退を決めていたためオリンピックでは最初で最後の対決となりましたビットが飛んだ3回転ジャンプはわずかに2種類しかし終わってみれば優勝伊藤は5位でしたカタリーナ・ビットさんでは2種類飛んで世界チャンピオンですからねオリンピックチャンピオンですからで私5種類飛んでたけどやっぱり5位だったのでだからもうこれはもう。もう誰にもこれはしょうがないなっていう,もうそれにはもうアクセルしかないなそれを本番に決めるしかないなって中学3年生の骨折以来3年間封印していたトリプルアクセルの復活が新たな目標となりました足首の不安はあっても世界の舞台で勝ちたい トリプルアクセルを4年後のオリンピックでどうしても飛びたい。1988年11月、トリプルアクセル復活。19歳になった伊藤は地元愛知の大会をきっかけに。再び世界一を目指し歩み始めましたよく1989年パリで開かれた世界選手権リンクに登場しました日本の伊藤みどり日本のフィギュアスケート界にとって初めてチャンピオンに挑戦するフリーの演技です。あの世界選手権では女性ではもちろん初めてですし。演技開始から三十五秒。はい、これです。
。わあ、やった、やった、やりました。世界のファンが目の当たりにしたトリプルアクセル。うわー出ました。すごい。ポイントが出ました。すごい。これはすごい。技術点は9人の審判のうち5人が6点満点をつけました。初めて見ましたね。伊藤は金メダルを獲得アジアで初めてのフィギュアの女王となりましたの身長1 4 5センチの伊藤の技術が欧米選手の芸術性に勝ったのです女子ではやっぱり難しいのもう。ルールいっぱいのものを入れてたんでそれをちゃんとできて認められて出してくれたのはすごい嬉しかったですねはいあこれであの別に美しさとかそういうのじゃなくてもあ認めら世界に認められたんだっていう実感が湧いた瞬間でしたね伊藤が続けてきた練習がいかに激しいものだったかつぶさに見届けてきた人がいますスケート靴職人の鈴木武彦さん伊藤が小学生の頃から靴を作ってきました足の形に合わせて木型を作りそれに合う革靴を作りますいとの足の木型はかかとの部分に何度も木を張り足してあります長年にわたるジャンプの衝撃でかかとが変形していったのですこうした加工を加えるのは伊藤の木型だけでした普通の人やったら案外まん丸いですねここ自体がこれ見たらこういう丸す身がずっとそのまま続いてんねんけどねそうみどりちゃんはここらがもう出っ張ってやっぱり使いすぎかなそうか使いすぎと故障してその上まだ使うてるからだと思うけどね傷だらけの栄光いうかねなんかそういう感じしますね本人自体もかなり無理してたと思いますよ足の形が変わってしまうほどの猛練習トリプルアクセルは体を限界まで酷使して身につけた技でしたフィギュアの女王となった伊藤みどりしかし競技者としての人生は栄光と挫折を交互に繰り返しましたオリンピック前年の1991年ドイツミュンヘンで開かれた世界選手権伊藤21歳ウォーミングアップの時なんとフランスの選手と激突。左足首と左脇腹を激しく打撲脇腹には1 5センチのあざができるほどしばらくは呼吸もできませんでしたアクシデントからほどなく始まったショートプログラム伊藤はリンクの外に飛び出てしまいましたま翌日のフリー演技も痛みが引かず制裁を書きますトリプルアクセルですねはい